Välkomna till ett nytt avsnitt. Idag ska vi köra igenom nästa nivå och så kommer vi få en, en ny kompanjon. Laura didn't have time to worry about the ominous pixel cloud. It had been following her for some time and it had kept itself to itself until now. Mm -hmm. More important was the little orange thing, which was coming. As the square, who had shyly introduced himself as Chris, bounced atop Laura, she began to worry that he was just using her like all the others had. They'd all bounced too, and then they disappeared when her back was turned. Only the ominous pixel cloud ever remained, looking a little bigger and a little less hungry with every disappearing friend. So, we're to the next level. With every bounce, Laura found herself less and less irritated by Chris. She started to miss him when he wasn't there, on another platform or something. So, move it up to start. She'd wonder what he was up to. Was he missing her? He wasn't saying very much. Chris was in love. She was perfect. He had to tell her so. At some point, he would definitely tell her. Probably best to wait for a moment the large, ominous pixel cloud wasn't about, though. Yeah, probably best to wait. So,
Chris was massively disappointed to run into the gang again. He'd enjoyed the alone time with his new girlfriend. I say it out loud, he told himself. He didn't want to scare her off. Så där, nu ska jag ta med oss där det bara här låta ju. Det är ont det bara där då. Others seemed suspicious of Laura and the mm. eager looking pixel cloud of death which seemed to be watching her. Sure, they'd use her inherent bounciness to reach slightly higher jump points, but they wouldn't strike up a conversation with her. Chris found them rude. Mm. Rude? And always there. Hmm. 
the others wouldn't drop it. Who's that cloud guy? Why is he following us? What's that rumbling hungry sound he keeps making? Chris, can we just leave Laura behind? Rude. Laura liked her new gang. She liked Chris. She liked having friends. These ones seem to be sticking around too. Not like those losers from before. Så, då står det så. Så, nu är det för två pound. Så där, då är det Thomas tur. Så ja, nu är det John som ska upp här. Så, och nu ska vi bara ta kläder. Så där är ja, han, nu är det färdigt. Ja, nu är det sista någon för ikväll. Då ska vi se, då är det väl... Då ska väl John här börja med att hoppa upp på den där panelanden. The pixel cloud was getting closer. It was spending more and more time hovering around. Laura could tell it was making the others uncomfortable. Så! Så vi säger att Så ja, det var allt för idag och eh, nästa avsnitt så får vi se vad som händer. Eh, han som skapade spelet blev även inspirerad av en idé av någon folk som finklats tillsammans eller sett sig i någon sån här bula sin. Och så, samma, och så samarbetar de med varandra, de tvingas genom samarbete att eh, försöka ta sig ut. Ungefär som i filmen Oh Brother Where Art Thou Och sen är det lite från idén och med modernism och minimalism Utifrån en arkitekturskola som kallas för Bauhaus Filmen Oh Brother Where Are You Where Art Thou är en kriminalare som är komedi och drama En musikalfilm som gjordes år 2000 och den hade med skådespelarna George Clooney, John Turturro och Tim Blake som bland annat. Och så 
Och det är uh, Joel och Ethan Coen som uh, regisserade filmen. Och den utspelades under 1937 i uh, landsbygdens Mississippi under den stora depressionen. Och ska tydligen vara någon sån här modern uh, satir som uh, uh, baserar sig på uh, Odysseus. Den på Homers grekiska poesi Theodosien som och då så blandar man in den här sociala sociokulturella delarna från den amerikanska söden. Så det är liksom en språk om hon står där på skolan. Det var den filmen handlar om. Och då var så här mycket så här folkmusik i den filmen också. Mycket jazz. Då får ni se mig nästa gång. Vi hörs.